انا ناظي حسين من مجموعه للمحاكمات العسكريه المدنيين احنا بقى لنا حوالي 10 ايام بنشتغل مع اهالي المعتقلين والوضع حقيقي سيء من اول 25 يناير 2013 عندنا 255 معتقل نسبه كبيره جدا منهم اطفال 12 13 14 سنه محتجزين في نفس الاماكن مع الكبار في معسكرات امن مركزي ظروفها سيئه جدا متوجه لهم تهم من نوع الشروع في قتل ضباط حرق مدرعات ترويع المواطنين مقاومه قوات الامن اتلاف فندق سيراميس بالرغم من الفندق نفسه شكر الثوار ان هم تدخلوا وقت ما كان بيتم الاعتداء عليه احنا عندنا عدد القصر اللي تم القبض عليهم المره دي اكتر بكتير جدا من اي قبض ثانيه عندنا اعداد ناس مختفيين يعني بيتبلغ على بلاغات اكتفاء ان الناس اتقبض عليهم واحنا مش قادرين نوصل لهم كتير جدا العدد اللي اتعرض على النيابه اقل بكتير من العدد اللي تم القبض عنه الشباب متقسمين على ست نيابات فلكم ان تتخيلوا الاهالي بيلفوا قد ايه عشان يوصلوا لاي معلومه عن ولادهم في اولاد من بقى لهم ست ايام لسه ما ظهروش في اي نيابه بالرغم ان في قانون ان هم لازم في خلال 24 ساعه يكونوا تعرضوا على النيابه فالوضع فعلا سيء ابني اسمه مؤمن نجيب محمد صالح عنده داخل في 19 سنه وغايب عني عن البيت من الساعه 2 ونص يوم الاربع اللي فات مش لاقيه خالص رحت جميع الاماكن اللي هي تبع جمهوريه مصر العربيه مش لاقي ابني خالص جبل الاحمر اسمها ايه ديت اللي بيقولوا س... مدينة السلام رحت المقطع ال... ال... كله كله حتى اللي في ال... اسمها ايه في جنب السجون دي اسمها ايه اللي فوق ترى ابني ده اسمه محمد عايز سعد احمد عوض الله ساكن في طرى البلد امام ضمناء الشرطة انا امه ادي لي خمس ايام بدور عليه ومش عارفة هو فين ساعدوني بس اعرف هو فين مش اكتر انا ابو محمد صلاح 17 سنة ابني مختفي من يوم الأربع الساعة 6 مساء لحد دلوقتي مش لاقيه خالص على مستوى مصر. رحت الإقسام كلها ورحت طورة ورحت السلام ورحت نادي المقاولين دخت على الواد مش لاقيه أنا دلوقتي أروح فين؟ أنا ابني مش لاقياه بقالي أربع أيام مش لاقياه خدوه من كبر على كبر قصر النيل وهو بيجيب لبس مش عارفة راح فين. ودخنا جميع المحاكم مش لاقياه اروح فين؟ والله ابني غايب بقاله ثلاث اربع ايام ما نعرفش عنه اي حاجه فيا ريت تدلونا على ان نعرف ان احنا ان هو فين ان كان بيتضرب بالنار او كده او كده نعرف عندنا القبضه المره دي عدت ارقام فلكيه بالنسبه للقبضات حتى في عصر حسني مبارك احنا رجعنا تاني الناس بتتاخد على معسكرات الامن وبي بيتعذبوا هناك وبيترمى عليهم ميه مالحه وبيتقلعوا هدومهم وبيتضربوا وفي ناس بتقعد في المعسكرات اكتر من يوم ما بتعرضوش على النيابه وما بتحققش معاهم. اخر معلومه عرفتها اللي هو اتقبض عليه عند ميدان التحرير. اخر حاجه دي عرفتها ومش عارف انا اروح فين انا دلوقتي دايخ من المحكمه دي للمحكمه دي للمحكمه دي مش عارف اوصل للواد ولا حد عاوز يدلنا من الشرطه خالص. ساعدوني اعرف محمد بس فين مش اكتر. عايش او ميت، ميت ادونا ادفنه، عايش عرفوني طريقه. ارحموني وقولوا لي ابني فين عشان اعرف انام، عشان انا من يوميها من يوم الاربعاء. ولا اكلت ولا شربت ولا نمت لغايه دلوقتي عاوز اطمن، ده ابني اصغر واحد، اصغر واحد في ولادي. ومش مش عارف هو فين. عشان خاطر ربنا عشان خاطر ربنا المسؤولين في البلد يعرفوني ابني فين. الظلم والقهر والعنف والتعذيب اللي شفناهم في ال10 ايام اللي فاتوا حقيقي مفيش كلام يوصفهم يعني الاهالي بيلفوا على المشارع والمستشفيات والنيابات والاقسام ومعسكرات الامن المركزي على امل ان هم يطلعوا باي معلومه عن ولادهم اي معلومه لان هم في منهم بقى لهم ست ايام ما ظهروش في اطفال عندها 12 و13 سنه محتجزه في معسكرات امن مركزي من غير اكل من غير بطاطين من غير اي حاجه وقالوا ما يعرفوش عنهم اي حاجه آه كم المعتقلين اللي بيتعرضوا على النيابه وبيخرجوا يقولوا لنا احنا يعني موتونا بس ما ترجعناش معسكرات الامن احنا الناس هناك بتعرينا وبترش علينا ميه وبيضربونا وبينتهكوا كل حقوق يعني مواثيق حقوق الانسان وكل الافكار الانسانيه وكل حاجه قانونيه في الدنيا بيتم اختراقها دلوقتي اللي بيحصل دلوقتي في سجون مصر وفي معسكرات الامن اسوء بكتير جدا من اللي كان بيحصل في عهد حسني مبارك محمد الجندي واحد من الشباب اللي اتقبض عليهم في مسيره السيده زينب يوم 28 يناير اهله قعدوا يلفوا عليه في المستشفيات والمشارح وما كانش في اي معلومه عن مكان احتجازه 
لقوه في مستشفى الهلال في غيبوبه من كتر ما اتعذب وهو كان في معسكر الضرب الاحمر غالبا الجبل الاحمر اسفه لقوه في الغيبوبه من كتر التعذيب والضرب اللي اتعرض له في السرير اللي جنبه كان في شاب مجهول كان في ابو عمر بقى له برده خمس ايام بيلف على ابنه قلنا له يروح يمكن يتعرف عليه لقينا في السرير اللي جنبه عمر في غيبوبه واخد رصاصه في راسه بالرغم ان هو كان معتقل قبلها في نفس الوقت لما رحنا بالصدفه نبص على عمر ومحمد لقينا جسامين لشهداء لسه ما وصلتش لاهلها شهداء قاعدين في الثلاجات ما نعرفش اهلهم فين قاعدين لوحدهم آه الشباب اللي اخلى سبيله في الكام يوم اللي فاتوا طالعين بيحكوا قصص مروعه عن ظروف الاحتجاز اولا الاطفال محتجزه في مكان مش مخصص للاحتجاز ومحتجزه مع الكبار آه كل كلامهم ان معسكرات الامن المركزي ما فيهاش بطاطين ما فيهاش سراير الولاد نايمه فوق بعض في البرد ما بيدخلهمش اكل ويوم ما بيطلبوا اكل بيدخلوا لهم ميه مملحه كلهم شهاداتهم بتقول ان في زمايلهم متعرضين لضرب وتعذيب جامد جدا وده اللي مخليهم مش بيتعرضوا عن نيابه بقى لهم ست ايام اغلب الاصابات في الوش والراس والعينين طبقا لشهاداتهم الوضع فعلا كارثي بلطجه وزاره الداخليه احنا شفناه امبارح على الهواء وهم بيقبضوا على المواطن ده مواطن بيتقبض عليه زي بقيه المواطنين اللي احنا لغايه النهارده مش عارفين مكانهم بيتعروا بيتضربوا بيتسحلوا بيتعذبوا اللي بيضطروا يعالجوه بيرموه في مستشفى في غيبوبه ما بين الحياه والموت غير كده احنا بقى لنا ست ايام ما نعرفش حاجات عن اطفال ورجاله وستات وكل الناس